اسم چیه؟ سلمان خان یکی چیه من کارتون و آرتون چیه؟ जो मेन टाउन है जिसको मैं देखने के लिए आया हूँ वो वहाँ ऊपर की तरफ है वो जो ऊपर आपको छोटे 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 घर दिख रहे हैं कुछ उसी टाइप के शोलों का नतीजा ये है दुकानें बनाई हुई हैं कहीं में घर हैं कहीं में वेयर हाउस है थोड़ा चटपटा टाइप से कोई चीज है नाम है नाम है नाम लवाश लवाश और ये फेमस इसलिए क्योंकि आज तक यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन अब बात ये आती है कि इसके अंदर घर कैसे बने अब घर तो वो ने बनाए नहीं होंगे ओके जी नया दिन चढ़ाया है खूबसूरत दिन है एक बढ़िया सूरज निकला हुआ है हल्के हल्के कपड़े डाल लिए हैं और चश्मा भी तान लिया है ताकि मैं सैर कर पाऊं ईरान की एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशन पे जी हाँ मैं हूँ तब्रीज में एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो आपको न्यूज में या फिर मीडिया में काफी बार देख के लगता तो होगा कि ईरान एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है और बहुत ज्यादा गरीबी है यहाँ पे लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि अभी मैं हूँ तब्रीज नाम की एक सिटी में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं बिल्कुल एक ईरान के एक नॉर्थ में लोकेटेड एक ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस है उसकी कैपिटल है द सिटी ऑफ तब्रीज एक काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है सिल्क रूट पे का, का एक बिल्कुल सेंटर था ये और बाकी और मतलब ये काफ़ी एडवांस सिटी है इसका मुझे पता लगा थोड़ा तो कल लगा था थोड़ा आज पता लगा जब मैं अपने होस्ट के घर से निकला ये पीछे जो तो बिल्डिंग आपको दिख रही है पीछे बिल्डिंग है इसमें मेरे होस्ट का अपार्टमेंट है कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड में या फिर अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है बाकी अभी मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझे देखने को मिला कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ईरान इतना भी अंडर डेवलप नहीं है यार इतनी शानदार सड़कें और इतना बढ़िया इन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और ये कि कैपिटल सिटी भी नहीं है कि ईरान की कैपिटल हो कैपिटल तेहरान है मैं हूँ इस समय तब्रीज में तो यहाँ देख के काफ़ी अचंबा सा हुआ तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए तो इसलिए मैंने अपना वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर लिया बाकी आज का जो मेरा आज का जो मेरा प्लान है वो एक बहुत ही बहुत ही एक्सक्लूसिव जगह जाने का है एक कंदो नाम की जगह है वहाँ पे कुछ वॉलकैनिक इरप्शन से कुछ पहाड़ बने हैं उनके अंदर लोगों ने रहने का घर बनाया हुआ है ऐसी जगह शायद आपने पहले कुछ पॉपुलर भी हैं जैसे कि तुर्की में कपकूडिया हो गया कपदूकिया बोलते हैं शायद सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग और एक यूएस में कोलोराडो नाम की नाम की जगह है वहाँ पे भी एक ऐसी लोकेशन है लेकिन उनसे ये जगह अलग कैसे है जो मैं कंदोवन जगह की आप आज आपको दिखाने वाला हूँ उससे अलग कैसे है उससे अलग ऐसे है क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी वर्ल्ड में जगह है जिनमें कुछ इस टाइप के घरों में लोग आज तक रहते हैं जी हाँ जिस जगह मैं आज जाने वाला हूँ वहाँ पे आज भी लोग रहते हैं तो इस जगह का नाम है कंदोवन और लोकेटेड है लगभग लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे तब्रीज सिटी से और बाकी मैं यूज़ करने वाला हूँ वैसे पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं बस लूँ या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके जाऊँ लेकिन मेरे होस्ट ने कहा कि आप स्नैप टैक्सी क्यों नहीं चेक करते तो मैंने जब स्नैप टैक्सी पर रेट चेक किया तो वो बहुत ही बहुत ही सस्ता दिखा रहा था मतलब सत्तर किलोमीटर मुझे जाना है और जो इंडियन में मुझे रेट मिल रहा है वो लगभग आई थिंक डेढ़ सौ या दो सौ रुपये में मुझे एक प्राइवेट टैक्सी मिल रही है पूरा जाने के लिए कंदोवन तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं टैक्सी ही लेते हैं आराम से अब बस के लिए बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा और मेरे होस्ट कह रहे थे शायद बस जाती भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज ऑलरेडी रेडी इतनी चीप हैं कि आप क्या ही बसेज यूज़ करोगे तो अभी मेरा प्लान है अब यहाँ से मैं स्नैप टैक्सी बुलाता हूँ टैक्सी ले कर पहुँचता हूँ कंदोवन वहाँ की सुंदरता आपको दिखाऊँगा कोशिश करूँगा अगर कोई लोग मिलते हैं तो वहाँ के लोग भी दिखाऊँ बाकी शुरू करते हैं बुलाता हूँ मैं अभी ये स्नैप टैक्सी तो यहाँ पे रेट दिखा रहा है देखो सात लाख बीस हज़ार रियाल का जो इंडियन में हो जाएंगे लगभग दो सौ दो सौ बीस दो सौ तीस रुपये और इसकी पेमेंट हम यहाँ पे कैश में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और बाकी गाड़ी का नंबर और नाम ये इनकी भाषा में आता है लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत ये नंबर याद कर लिए हैं इससे मुझे गाड़ी का नंबर पता लग जाता है बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कैश में पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है ऐप यूज़ करना ये आ गई है गाड़ी अपनी इसमें चाहिए सलमान खान एक ये चाहिए मुन खार खार अर्जुन अर्जुन चाहिए करन अर्जुन साला साला मेरे ये जस दर्शन दीरा ले दर्शन Shit. Sure. 
मुझे इस टाइप की टिकट लेनी पड़ती है रास्ते में मुझे टिकट मिली और इसका खर्चा आया दस हजार तुम्हें यानी कि एक लाख रियाल तो गाई पहुंच तो गया हूं मैं कंदोवन नाम के इस छोटे से छोटे से प्यारे से गांव में थोड़ी सी ठंड हो गई थी इसलिए मैंने एक जैकेट अपने साथ बैग में रखी थी क्योंकि मेरे को बताया था कि तबरीज में मौसम कभी भी बदल जाता है और वही हुआ तो वहाँ से जब चला था बहुत गर्मी थी और यहाँ पहुँचा तो एकदम सच्ची ठंड हो गई तो मैंने फटाफट से जैकेट डाल ली और गाड़ी ने मेरे से जो मेरा स्नैप ऐप पर आ रहा था वो आ रहा था लगभग सात लाख बीस हज़ार रियाल लेकिन यार डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था मतलब मेरे को ये हुआ कि एक एक घंटे से ज़्यादा लग गया और उसके सिर्फ दो सौ तो मैंने उसको भाई को एक लाख यहाँ की करेंसी और दे दी कह रहा था नहीं काफ़ी है काफ़ी है मैं कहा कोई बात नहीं रख लो एज एज ए टिप रख लो कोई बात नहीं इतनी मेहनत करिए तो बात करते हैं इस जगह की तो ये जहाँ मैं ये पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो ऊपर तो ये है जो जिसके लिए मैं एक्चुअली मैं कंदोवन आया हूँ तो ये कुछ घर बने हुए हैं इस टाइप के इनके पीछे की क्या स्टोरी है क्या स्टोरी है इस गाँव की मैं थोड़ा और इसके पास पहुँच जाऊँ फिर आपको बताता हूँ समझाते हुए मज़ा आएगा बाकी इस साइड पर थोड़ा सा जो ये थोड़ा ये तो नए नए टाइप के घर बने हुए लग रहे हैं टीन टप्पर से हैं कुछ लोकल मार्केट है लेकिन अभी क्लोज पड़ी हुई है लेकिन जो मेन टाउन है जिसको मैं देखने के लिए आया हूँ वो वहाँ ऊपर की तरफ है वो जो ऊपर आपको छोटे 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 घर दिख रहे हैं मतलब पहाड़ दिख रहे होंगे लेकिन उनके अंदर पूरा ऊपर घर बने हुए हैं कहीं कहीं स्टोरीज के तो अभी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हूँ और थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करता हूँ और साथ साथ आपको इसकी जो बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी है वो सुनाता रहूँगा तो बात करते हैं हम इस गांव की इस प्यारे से छोटे से गांव की जिसका नाम है कंदोवन तो बेसिकली ये लोकेटेड है जो ईस्ट अजरबाईजान प्रोविंस है उसमें जो एक कैपिटल है तबरीज उससे लगभग 70 किलोमीटर दूर और इसके पास एक छोटा सा एक और टाउन है जिसको बोलते हैं ओस्कू और बाकी लोकेशन की बात हो गई और अगर इस गांव की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत छोटा सा गाँव है इसमें लगभग जो अकॉर्ड दो में एक ऐसा कैलकुलेशन हुआ था इसकी काउंटिंग हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वन फैमिलीज रहती हैं जिसमें करीबन करीबन छः के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये गांव फेमस है अपनी एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी और जगह भी है लेकिन वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं तो ये इतने आपको कमाल का एक गांव दिख रहा है ये आखिर बना कैसे तो इसके पीछे अगर आप वो पीछे एक पहाड़ देख पा रहे हो तो इस पहाड़ का नाम है माउंट साहन और ये एक फिलहाल के टाइम पे एक इनएक्टिव वॉलकैनो है वॉलकैनो वो होता है जो भड़कता है शोले निकलते हैं और कुछ उसी टाइप के शोलों का नतीजा ये है एक्चुअली बात है ये कुछ काफ़ी साल पहले की अराउंड सात या अराउंड हज़ार से ऊपर साल इतने के बीच में इसको माना जाता है कि उस टाइम पर जब इस वॉलकैनो में इरप्शन हुआ था तो उसकी वजह से कुछ ये जो ये सारा आपको जो घर बने दिख रहे हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी दिख रही हैं ये उसी का रिजल्ट था उस से बन के ये काफ़ी बड़े बड़े एक ऐसे इस टाइप के पहाड़ से बन निकल के आ गए थे तो ये सारे एसिड और उसके अंदर मिट्टी और लावा उन सब से बन के ये सब इस टाइप के एक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई थी जो फिर कुछ टाइम के चलते 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 पानी की वजह से जो इरोजन होती है उसकी क्योंकि बारिश पड़ने लगी और भी वो पानी आता था उसकी वजह से ये थोड़े से घिसते घिसते गए उनकी एक शो, 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 शेप ऐसी बन गई कि ये कोन की शेप में एक ऐसे बन के रह गए तो ये काफ़ी सारे इस टाइप के कोन के यहाँ पर पूरे शेप में बन के रह गए आप दूर तक देख पा रहे हो तो लगभग मेरे को यहाँ से दो मीटर ढाई मीटर इधर और इस साइड भी लगभग सौ मीटर की दूरी तक मुझे कुछ इसी टाइप के ही 
छोटे 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 पहाड़ दिख रहे हैं तो इन छोटे छोटे पहाड़ों को कहा जाता है करान इनकी लोकल भाषा में इनको करान बोलते हैं और ये फेमस इसलिए क्योंकि आज तक यहाँ पे लोग रहते हैं जो मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग 600 के आसपास लोग रहते हैं तो वो लोग ऑलमोस्ट ज़्यादातर इन्हीं लोग इन्हीं घरों में रहते हैं कुछ इनमें से घर ऐसे थे जो बिल्कुल अब टूट गए ज़्यादा उनकी रोजन हो गई तो उनको वो फिर से बना रहे हैं आप देख पा रहे हो तो छोटा छोटा उसको उन्हीं पहाड़ियों के अंदर ही किसी तरीके से एनग्रेव करके उन्हीं उन्हीं घरों को दोबारा से बनाया जा रहा है बाकी कुछ इस टाइप पे इस इस साइड पर भी कुछ घर हैं जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के ही हैं लेकिन जो मेन गाँव ये जाना जाता है वो इन्हीं टाइप के घरों की वजह से जाना जाता है अब ये तो कहानी थी कि ये छोटे छोटे पहाड़ कैसे बने छोटे का या बड़े का लेकिन अब बात ये आती है कि इसके अंदर घर कैसे बने अब घर तो वलकैनों ने बनाए नहीं होंगे तो एक्चुअली सीन ये हुआ था इसके पीछे ना अब काफ़ी सारे मिथ्स हैं काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जहाँ कुछ कहानी ये कहती हैं कि यहाँ कुछ नोमैड लोग रहा करते थे तो उनको ये जगह दिखी और उन्होंने इसके अंदर अपने घर बनाने शुरू किए ये सिर्फ एज ए समर होम इन जगहों को यूज़ करते थे और विंटर में कहीं और शिफ्ट हो जाते थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है अभी तो विंटर स्टार्ट भी नहीं हुए लेकिन आस पास यहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखने लग गई है वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कुछ मिथ्स का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ मिलिट्री के लोग यहाँ पर रहा करते थे अपने आप को बचाने के लिए या फिर यहाँ से अटैक करने के लिए वहीं कुछ कहानी ये कहती हैं कि मंगोल के अटैक से उस टाइम पे भी कुछ लोग यहाँ पे रहा करते थे तो ये क्लियर नहीं है कि ये जगह असल में बनाई किस किसने लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं कई घर हैं यहाँ पे जिनको थोड़ा सा रिनोवेट करके थोड़ा मजबूत कर दिया गया है लेकिन एक ही घर मुझे देखा जो बिल्कुल अभी पुराना है बिल्कुल इसमें शायद कोई रहता नहीं है और रास्ता भी इसका कुछ ऐसा बना हुआ है देखो और बिल्कुल ही पुराने टाइप का ही बना हुआ है इसमें कुछ काम नहीं किया गया मेरे ख्याल से इस दरवाज़ा बदला होगा बाकी सब वही का वही है तो जितना मुझे यहाँ आके पता लगा तो यहाँ पे मतलब इन घरों में जो लोग रहते हैं और इनमें काफ़ी काफ़ी फ्लोर्स जो बने हुए हैं हमें ऐसे देख के तो इतना नहीं पता लग पाता कि कितने फ्लोर्स हैं इसमें बट जितना मुझे समझ में आ रहा है तो कि किसी में दो फ्लोर हैं किसी में तीन फ्लोर हैं और किसी में इवन चार चार फ्लोर भी हैं लोगों ने इनके अंदर अपना कुछ दुकानें बनाई हुई हैं कहीं में घर हैं कहीं में वेयर हाउस हैं तो अलग अलग टाइप के प्रॉपर गाँव ही हैं जो इन इन शानदार घरों के अंदर बसा हुआ है कुछ इस टाइप की दुकानें भी बनी हुई हैं मैंने आपको दिखाया ये प्रॉपर उसी टाइप की बिल्डिंग है और उसी के अंदर ही ये कैसे टाइप की दुकान बनी हुई है जिसमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं कुछ टिपिकल चीज़ें भी हैं ये शायद पता नहीं किसकी खाल का बनाया हुआ है और ओरिजिनल ही लग रही है औरिजिनल ही खाल है बाकी और कुछ गर्म कपड़े हैं ट्रेडिशनल और कुछ खाने पीने के ड्राई फ्रूट वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी हैं यहाँ पे थोड़ा चटपटा टाइप से कोई चीज है नाम 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 लवाशू केड़दू अखरोट हिंदी अखरोट 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 भले रोगान रोगान सेहद 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 हम्म 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 इनको बोल रहा हूँ थोड़ा खरीदना है मुझे अच्छा लगा स्मॉल यस बहुत बड़ा पीस काट के दे रहे थे मैं कहीं छोटा सा दे दो मुझे बाकी और भी कुछ है यहाँ पे ये शहद लग रहा है और 
خداحافظ خوش اومد به سلامت دس پوست 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 بود پوست بود 150 تومان آره اوکی یہ لیا ایک لاکھ ریال کتنے ہوئے پتہ نہیں لکھ دوں گا نیچے کچھ اور دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں اس ٹائپ کی جس میں روز مرہ کا ان کو سامان ملتا ہے اور یہ بھی ٹیپیکل اسی ٹائپ کا ہی گھر ہے یہاں نیچے انہوں نے رہنے کا بنا رکھا ہے اور اوپر ایک دکان بنا رکھی ہے کیا کمال کا گاؤں ہے نا یار کچھ اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور گلی کے بیچ میں کچھ اس ٹائپ کا یہ شاید پانی کی نکاسی کے لیے بنا رکھا ہے سیڈیاں ویڈیاں تو اب بنی ہوں گی پہلے پتہ نہیں کیسے ہوتا ہوگا तो कोई ऐसा पर्टिकुलर रूट नहीं बना हुआ है इस गांव में घूमने का ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलियां बनी हुई हैं जैसे मेरे पीछे की तरफ एक ये गली है और ये आके आपको किसी के घर के वहाँ ले जाएगी या फिर कई बार आपको इस टाइप की कोई दुकान वगैरह मिल जाएगी और आज एक्चुअली संडे का दिन है तो फिर काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे शायद आस पास तबरीज़ वगैरह से ही आए होंगे जो संडे को वैसे थोड़ा सा टाइम पास करने और थोड़ी खूबसूरती देखने आस की वो आते हैं तो काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है एक जो लोकल टूरिस्ट में और साथ में कोई बाहर से भी लोग आते हैं तो वो भी यहाँ पर आना पसंद करते हैं ایک امپورٹنٹ سپورٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ایران آ رہے ہیں تو اس کی آئٹنری میں آپ اس کندو بن نام کی کس جگہ کو ضرور رکھیں باقی کچھ اس ٹائپ کی یہاں پہ مارکٹ ہے جو ان کی لوکل مارکٹ ہے یہ مین روڈ ہے جو آتی ہے تبریز سے اور آگے ایک اور چھوٹا سا شہر ہے اس کی طرف جاتی ہے اور باقی لوکل مارکٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو لوکل روز مرہ کا سامان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باقی تھوڑی بہت آئیٹم ایک ٹوریس کے لیے بھی ہے جیسے کی کچھ بیگ ہو گیا ڈرائی فروٹ ہو گیا جیسے کی ہم نے اوپر دکان میں دیکھا تھا تب میں واپس آ گیا ہوں دیکھ رہا ہوں اگر مجھے کوئی کھانے پینے کی دکان ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس سے سنیپ ٹیکسی بلاتا ہوں اور واپس سے نکلتا ہوں تبریز کے لیے کیونکہ اندھیرا ہونے لگا ہے اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے لگ بگ تین بج گئے ہیں اور یہاں پہ اندھیرا بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ بھی ہونے لگی ہے تو بیٹر یہی ہے کہ سنیپ ٹیکسی بلا لوں دیکھتے ہیں ملے گی نہیں ملے گی کیونکہ ابھی کافی دور آ گیا ہوں میں شہر سے اور شاید نہ بھی ملے تو اس چکر میں مجھے دوسرا راستہ بھی ڈھونڈنا پڑ سکتا ہے کہ کھینچا ایک کر کے یا کچھ اس ٹائپ سے ٹرائی کرتا ہوں تبھی میں ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں کہ ٹیکسی مل جائے کوشش تو کر رہا ہوں سنیپ ایپ سنیپ ایپ سے ٹیکسی ڈھونڈنے کی مارکیٹ کے بیچ میں بیٹھ کے بھائی مل جا مل جا پلیز مل جا ڈھونڈ رہا ہے بھائی سازم آور دارم برم با این تشمه بشینم شاید چکس روخ اون دل بر نازنینم و آب بیاره ببینم برای من یه حسرته که یه روز از باغ نباش به پای جونم بزنم گل بوسه ای بچینم و یه گل بوسه ای بچینم بشم سیر اون تشش از سیر اون گرد و بالاش در نمی از صدای من در نمی از صدای من ساز با وفای من هم دم تنهای من با تو به عالم میرسه صدای شیدای من ساز با وفای من هم دم تنهای من با تو به عالم میرسه صدای شیدای من دلم میخواد داد بزنم چرا نگارم نمیاد چرا با این که میخوامش و منو اصلا نمیخواد چرا تو سینه یه گلش چه قلب سنگی میزنه عروس قهرنج و منه و بلا و شیرین سخنه خیلی کشنگ و دن رواز کشنگ تر از فرشنه هاست از دولبش گل میریزه اما گوه از بده جداست 
از دلبش کل می ریزه آماد محمد گداس کلی کو کلی کو تبریز تبریز زیبا محمد دگامه محمد دگامه مرسی کدا افیز خیر دوست دارم خیر دوست خوش آشده خوش آشده خدا افیز بای بای کدا افیز بای بای तो यहाँ मोहम्मद भाई ने खूब गाने वाने सुनाते हुए मस्ती काटते हुए मुझे वापस लाके छोड़ा ये अपार्टमेंट पे और काफ़ी कमाल के बंदे हैं यार बहुत सारी बातें कर रहे थे मतलब मैंने जितने भी ईरानियन ड्राइवर्स देखे वो बहुत सी बातें करते हैं और आपसे तो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा वो बातें करने की कोशिश करते हैं इवन दो लैंग्वेज नहीं समझ में आती फिर भी वो लगे रहेंगे लगे रहेंगे कुछ भी बातें करेंगे मतलब पर कोशिश करते हैं आपसे बात करने की और ख़ासकर जब उनको पता लगे कि हिंदुस्तानी है और ये भाई वैसे अज़रबाईजानी हैं क्योंकि जो इस प्रोविंस में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो अज़रबाईजानी अज़ारी बोलते हैं उनको तो मेरे जो होस्ट भी हैं वो भी एक अज़ारी हैं तो भाई भी थोड़ा सा ईरान से परेशान लग रहे थे रस्ते में मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे ईरान के बारे में तो ईरान से थोड़ा सा परेशान थे और अज़रबाईजान को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे बट स्टिल दिल से बहुत अच्छे बंदे थे मेरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे और गाने भी खूब सुनाए मैंने भी आपको सुनाया तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब कोशिश करूँगा आपको यहाँ के होस्ट से ही मिलवाता हूँ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सायोनारा